Wir standen schon auf dem Rollfeld, wurden dort dann nach einer Stunde dann aufgefordert, den Flieger zu verlassen. Und jetzt sitzen wir hier. Erst Eisregen, dann Schneechaos. Deutschlands Mega-Airport in der Kältezange. Streuer, Fräsen, Schieber. Einsatz für Europas größten Flughafen Winterdienst. Also wir haben ca. 125 Fahrzeuge im Einsatz, 125 Fahrer, dazu noch die Einsatzleiter. Wir sind so um die 160 Personen heute im Dienst. Ihr Job, den Flugbetrieb aufrechterhalten. Ja, da vorne steht ein Jumbo drin, deswegen kann der Räumzug jetzt momentan nicht weiter. Stornieren, umbuchen, Verspätungen, tausende Passagiere stranden im Terminal. Aufgrund der Wetterlage ist der gesamte Flugverkehr stark eingeschränkt. Mit Menschen und Maschinen gegen die Eisfront. Man muss ja auch gucken, wo drückt man den ganzen Schnee hin. Ne? Das ist ja immer das Problem. Ne? Das ist nur von heute. Ne? Das wird noch mehr. Für die kommende Nacht und morgen wird vor allem im Süden Deutschlands vor Unwettern gewarnt. Tief Gertrud rollt auf uns zu. Feucht milde Luft trifft bei uns auf Kaltluft. Als Folge könnte uns die schwerste Glatteis- und Schneeunwetterlage seit Jahrzehnten bevorstehen. Wir können durchaus 30 cm Schnee runterkommen bis Donnerstag früh. Das ist unglaublich viel. Gefahr von Eisregen hier im rotschraffierten Bereich. Alles sorgt dafür, dass wir ins Rutschen kommen können. Ein dickes, dickes Achtung im Berufsverkehr. Diejenigen, die können, die sollten zu Hause bleiben. Ob sie zu Fuß sind oder mit. Flugzeug oder alles dazwischen. Neben Bahn und Busverkehr ist auch der Flughafen betroffen. Auch hier rechnet man ab morgen früh mit erheblichen Einschränkungen beim Flugverkehr. Das kann ja heiter werden, sagt Roger Richter vom Winterdienst am Flughafen. Egal was kommt, er ist vorbereitet. Also wir haben ca. 125 Fahrzeuge im Einsatz, das heißt dann 125 Fahrer, dazu noch die Einsatzleiter, wir sind so um die 160 Personen heute im Dienst. Und das pro Schicht. Drei davon haben sie. Rund um die Uhr im Einsatz bei Schneealarm. Ein Großteil sind Fraport-Mitarbeiter, die tagsüber im Büro tätig sind, im Normaldienst und im Winterdienst, da das Büro gegen den Winterdienstfahrzeug tauschen. Und dann haben wir noch Mitarbeiter von unserem Dienstleister, Frau Kraun, das ist eine Fraport-Tochter. Das ist halt Saisonpersonal. Die, sind in, in, die haben einen Vertrag vom 1. November bis 31. März. Das heißt, fünf Monate Rufbereitschaft. Kommt der Schnee, piepst das Handy. Dann wird hier jeder gebraucht. Ja, bei uns in den Fahrzeugen ist alles. Da ist alles vom Lademitarbeiter bis zum Vorstand fährt hier mit. Roger Richter ist Chef vom größten Flughafen Winterdienst Europas. 800 Mitarbeiter, 200 Fahrzeuge. Ich habe als Flugzeugabfertiger angefangen, also Flugzeug B und Entlade. Über diesen Weg bin ich dann damals, habe ich mich intern beworben hier als Kehrmaschine und Spezialgerätefahrer, wo man praktisch den Führerschein Klasse, den LKW damals, was heute CS gebraucht hat. Von da aus habe ich damals gewechselt in die Fahrbereitschaft, bin dann Fahrdienst gefahren, wir haben Vorstand gefahren, Betriebsräte gefahren. Dann habe ich halt ein Assessment Center gemacht, weil eine Stelle frei geworden ist. Und so bin ich auf diese Position gekommen. Die habe ich jetzt seit sieben Jahren. Sein Auftrag, Start- und Landebahnen, Rollwege und Positionen, Schnee- und Eisfrei halten. Die Einsatzzentrale. Hier bekommen Fahrer von Fräsen, Schiebern und Streuern ihre Aufträge. Okay, super, danke. Übersicht mit modernster Satellitentechnik. Das ist jetzt unsere Stadt Landebahn, also die komplette Airzeit vom Flughafen. Und der Flughafen wurde eben schon präventiv vorgestreut, damit es nachher, wenn der Schnee kommt oder der Eisregen erstmal gar keinen Belag gibt. Und überall, was rot markiert ist, da sieht der Kollege Betriebsleiter hier schon, was abgestreut ist, damit man keine Doppelstreuung machen. Doppelstreuung ist zu teuer. Das Eis muss im ersten Anlauf schmelzen. Thermometer melden die Bodentemperatur der Start- und Landebahnen. Noch sind nur die Streuer unterwegs. Die Schneezüge warten noch auf Frau Holle. Das ist der Räumzug, bei dem wir eben waren. Das sind unsere Räumzüge, die im Einsatz sind. Hier sehen Sie genau Streue, Kerblasgerät, Fräse, Einsatzleitfahrzeug. Das sind die vier Räumzüge. Sehen Sie genau, was im Einsatz ist und welcher Fahrer da drauf sitzt. 
Jeder Wagen hat einen Sender. Der meldet den Standort des Fahrzeugs und Füllstand der Streumittel. Wir haben flüssige Eisungsmittel und haben auch Granulat, also Ameisensäure aufgebaut. Salz dürfen wir nicht ausbringen, weil Salz greift ja Aluminium, greift ja die Flugzeuge an. Wie lange hält das dann? Es kommt immer auf die Situation dran, ob es weiter regnet, ob es weiter schneit, aber das ein, zwei Stunden hält das schon an. Melde dich einfach oder soll mich anrufen, okay? Drei Streuzüge sind schon im Einsatz. Das Enteisungsmittel ist biologisch abbaubar und entzieht dem Boden kaum Sauerstoff, sagt Roger Richter. Wir dürfen hier am Flughafen nur Flächenenteisungsmittel ausbringen, für die wir den Erlaubnisbescheid vom Regierungspräsidium haben. Und nach der Winterdienstsaison müssen wir dem Regierungspräsidium genau nachweisen, an welchem Tag, auf welche Fläche haben wir wie viele Liter Flächenenteisungsmittel ausgebracht. Eigentlich sollte schon längst Schnee liegen, Zentimeter hoch. Doch von der weißen Pracht keine Spur. Die Winterwetterwolken scheinen Frankfurt zu umkreisen. Als ob sie Angst hätten vor Roger Richter und seinem Team. Alles klar, ich lasse den Treue hier. Wenn ich die Frage habe, können Sie sich kontaktieren, ja. Genau so. Der Winterdienst ist gut gerüstet. Die Silos sind voll mit Taumittel. Zwei Millionen Liter haben sie auf Lager. Das reicht für zehn Tage. Statt Salz streuen sie Granulat, auch aus Ameisensäure, auch biologisch abbaubar, schwört der Chef. Ja, so sieht's aus. Ameisensäure nutzen Raupen, Käfer und Skorpione zur Verteidigung. Roger Richter gegen Eis und Schnee. Das Mittel bestellt er in Norwegen. Ja. Lange vor Saisonbeginn. Im Sommer schon, ja, ja. Also wir gehen immer in die Saison voll, dann haben wir 170 Tonnen hier drin. 170 Tonnen haben gestern schon 66 Tonnen wieder nachbestellt, damit wir immer genügend haben. Diese zwei Fahrer streuen seit Stunden. Vorbeugend. Ja, mal gucken, was kommt, ob das Horror kommt, was sie gemeldet haben. Ja, ich weiß nicht, ob es ja, das, was die gestern gesagt haben, das war ja Horrorszenario. Ja. Eigentlich hat schulfrei. Ja, ja, die Schule, Schule hat zu heute. Eine Stunde später. Der Eisregen ist da. Später und heftiger als vorhergesagt. Flugzeuge müssen ab jetzt enteist, Straßen noch intensiver gestreut werden. Gefrierender Regen auf Boden und Aluminium. Bloß weg hier. Wer kann? Der Eisregen wird noch schlimmer, melden Meteorologen. Das Winterwetter hat Folgen. Flüge fallen aus, Passagiere stranden im Terminal. Fast alle Airlines haben schon gestern ihre Fluggäste informiert und umgebucht. Dennoch, viele sind gekommen, versuchen hier ihr Glück. Doch schnell ist klar, das mit dem Fliegen wird heute sehr schwierig bis aussichtslos. Tausende Passagiere wollten in Frankfurt umsteigen. Sie kommen aus Amerika und Asien. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Schnee und Eis Frankfurt lahmlegen könnten. Ich war in Florida, neun Stunden im Flug. Jetzt bin ich hier in Frankfurt, ich muss nach Luxemburg. Aber es geht nicht. Ich hatte ursprünglich meinen Flug nach Sofia auf 10 Uhr gebucht. Der wurde komplett gecancelt. Wir kommen beide aus, äh, aus Gießen und möchten gerne nach Wien heute, weil ich morgen Geburtstag habe. Wir kommen aus Osthofen. Meine Frau telefoniert gerade mit dem Reisebüro und wir wollen nach Venedig. Wir standen schon auf dem Rollfeld, wurden dort dann nach einer Stunde dann aufgefordert, den Flieger zu verlassen. Und jetzt sitzen wir hier und Sie sehen die Schlangen. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit umzubuchen. 80.000 Passagiere können nicht fliegen. Zwei Drittel aller Flüge sind gestrichen. Krisensitzung bei der Airport-Mission. Was fliegt denn zum Beispiel? Ne? Gerade Amerika-Flüge sind viele gecancelt. Ach, die hier ankommen sollen, sind auch schon gecancelt. Bettina Janotta und ihr Team wollen gestrandeten Passagieren helfen, die vermutlich auch die Nacht im Terminal verbringen müssen. Dann gehen wir jetzt mal raus und schauen mal, ob da schon die ersten Menschen sind, die von diesen Sachen betroffen sind und die einfach nicht mehr weiterkommen, weil ihre Flüge gecancelt sind oder irgendwelche Fragen haben. Heute werden sie dringend im Terminal gebraucht. 
Also wir wissen, dass in solchen Situationen großer Redebedarf und Fragebedarf ist. Und da sind zwar auch viele von den Airlines und von Fraport unterwegs, aber wir gehen auch raus und schauen, ob Menschen einfach nochmal eine besondere Unterstützung brauchen. Und in dem Moment, wo man mit den Westen unterwegs ist, wird man auch angesprochen und wahrgenommen. Eigentlich versorgen sie soziale Notfälle. Passagiere, die am Flughafen dringend Hilfe brauchen oder in einer akuten Lebenskrise stecken. Diese Einrichtung an einem Flughafen ist weltweit einmalig. Die Sozialarbeiterinnen arbeiten für die Diakonie Frankfurt-Offenbach. Heute helfen sie allen Passagieren am Airport, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Vielleicht sind sie schon sehr früh aufgestanden, sind lange unterwegs. Vielleicht können manche manche Menschen einfach nicht mehr. Und, aber ich denke, vor allen Dingen ist es die Frage, wie geht es jetzt wirklich weiter? Orientieren und unterstützen ist das Ziel von Bettina Janotta und ihrem Team. Guten Tag. Sie suchen Kondor. Also hier auf der linken Seite, schauen Sie mal, ist so dieser Kondorkasten. Ja. Ich würde da mal fragen, wo genau der Treffpunkt für Ihre Reise ist. Ja, weil der Flug wurde abgesagt. Es wird vieles jetzt abgesagt. Alles klar, danke. Ja? Also auf der Seite. Jetzt wurde eben der Flug gecancelt. Klar. Da saßen wir zwei Stunden im Flugzeug oder so. Bis Ach, Sie waren hat. schon drin. Ja, ja, wir ja. saßen im ja. Flieger und dann habe ich gesagt, wir können nicht starten. If you want a rebooking, you have to ask them. Okay, okay. Thank okay, okay. You. All the best, good flight. Okay. Tausende Passagiere sitzen in Hessen fest, genervt und frustriert. Nee, die sind nicht gut gelaunt und, und ich meine, muss man überlegen, die haben ja vielleicht auch schon einen langen Flug hinter sich. Oder sie sind heute Morgen um fünf mit der Bahn irgendwo losgefahren oder sowas. Ja, und sind einfach schon müde und haben gedacht, sie setzen sich jetzt in den Flieger und sind in drei Stunden da, wo sie hinwollen. Und sitzen jetzt hier und müssen überlegen, also dann kommen sie halt in ein Hotel, aber das muss ja erstmal alles fertig organisiert werden. Ja. Passagieren in Not helfen, für Bettina Janotta ein Herzenswunsch. Die Sozialpädagogin hat die Außenstelle der Diakonie vor 15 Jahren mit aufgebaut. Also das ist hier eine Stelle, wo Situationen sich ergeben, wo Menschen in Not geraten und wo innerhalb kürzester Zeit ganz individuell geholfen werden muss. Und das macht mir Spaß und da hatte ich Lust drauf. Ich habe vor 15 Jahren mich hierhin beworben und habe diese Arbeit dann kennengelernt und habe das so ein bisschen gehört. Und es ist hier immer wieder was Neues, es gibt immer was Neues zu tun und diese Art von Arbeit entspricht mir. Also ich habe da großes, große Freude dran und man kann halt wirklich den Menschen sehr konkret helfen. Sie unterstützen auch Flüchtlinge aus Krisenländern, aber heute nur Fluggäste. Ich müsste jetzt Lufthansa anrufen und da geht im Moment keiner dran. Aber dann, aber dann gucken Sie, dass Sie schnell mit dem Auto rauskommen, weil für die Straße auch. Ab 14, 15 Uhr hier ist Blitzeis direkt ums Frankfurter Kreuz. Mittlerweile starten keine Flugzeuge mehr. Der Eisregen ist zu stark. Die Schlangen werden immer länger. Das Ende ist kaum zu erkennen. Ja, da ist Ende. Ist da noch? To Rome. How many hours? To Italy. To Italy. How, how long is it with the bus to Rome? Oh, kann man nicht schätzen. 60? No 20 hour or something? Oh, like that. Oh. 10, 10, 30, yeah. 10, 12 hours. It's a long bus ride, yes. But if we're going to be stuck here for two days. Yeah, okay. Yeah, okay. And you have to decide, but it's not easy. Okay. Good luck. Okay, das war eine Pilgergruppe. Eine Pilgergruppe mit behinderten Menschen, mit Rollstuhlfahrern und mit allen. Und was, 60 Leute, habe ich verstanden. 60 Leute, hat sie gesagt. 60 genau. Leute, die nach Rom wollen. Jetzt sucht sie einen Bus, um mal schnell nach Rom zu fahren. Den habe ich nicht. Ich habe jetzt empfohlen, dass sie bei Lufthansa eine Umbuchung macht. Ich, ich habe fast das Gefühl, die wollen morgen da sein. Vielleicht haben die, ich sag mal, eine, Priva eine Audienz oder irgend sowas und wollen unbedingt jetzt heute, die kommen aus Amerika. Ne? Die sind aus Amerika hierher gekommen und kommen jetzt nicht weiter bis Rom. Die Gruppe aus Chicago kommt in ein Hotel. Die Pilgerfahrt endet vorerst in Frankfurt. Dass hier Schluss ist, wird mittlerweile auch jedem Reisenden bewusst. Ihre größte Sorge, wo schlafen sie heute Nacht? So, es wird echt voller und voller und voller. Zurück aufs Vorfeld. Wie ist die Lage dort? Hat der Winterdienst noch alles unter Kontrolle?
Der Eisregen ist heftig, sagt follow fahrer Marius Gerlich. Er ist mitverantwortlich für die Sicherheit auf dem Vorfeld. Unser Winterdienst ist auch schon am Streuen. Die Wollwege werden gestreut gerade. Wer fliegt denn noch? Na, schauen wir uns das mal an. Also wir haben zurzeit im Anflug haben wir noch zwei Flugzeuge oder ein Flugzeug nur noch im Anflug. Eine Ocean, eine Discover. Und im Abflug ist erstmal gar nichts. Erstmal alles eingestellt worden. Ja. Lufthansa hat alle Flüge bis heute Abend gestrichen. Auch andere Airlines bleiben mit ihren Maschinen am Boot. Der Grund? Sicheres Enteisen von Flugzeugen bei diesem Wetter unmöglich. In Sekunden entstehen neue Eisschichten, Zentimeter dick. Dadurch verändert sich das Gewicht der Flugzeuge und deren Aerodynamik. Zu gefährlich zum Fliegen. Außerdem können Eisbrocken in die Triebwerke schleudern und sie beschädigen, sagt Marius Gerlich. Nur landen ist noch möglich. Nicht schön für alle, für die Reisenden, auch für uns, für den Flughafen. Es entsteht auch enormer Schaden dadurch. Wenn die, Flugzeuge, die Flugzeuge sind dafür da, um zu fliegen. Und wenn sie jetzt am Boden stehen bleiben, verlieren sie noch Geld. Die kosten noch Geld im Endeffekt. Also ist ja keine schöne Situation. Es kann jeden von uns treffen, wenn wir in Urlaub fliegen. Und dann sitzt man hier in Frankfurt. Du wartest auf den Flieger, der kommt einfach nicht, weil er keine Stadterlaubnis bekommen hat. Also ist schon auf jeden Fall mit Ärger verbunden. Da haben wir jetzt so einen Streuer zum Beispiel. Und der streut gerade die Straße, bevor sich das Eis bildet. Wir haben jetzt 0 Grad Temperatur und das muss alles gestreut werden, enteist werden. Das ist schon eine Riesenfläche, ja. 9 Millionen Quadratmeter. Eine Fläche so groß wie 1260 Fußballfelder. Ist doch ein bisschen glatt. Okay, dann halt in Eishockeyfelder. 4918. Schön. Mit 18 hat er am Flughafen angefangen. Als Flugzeugabfertiger und ähm, nach zwölf Jahren, dann habe ich mich hier beworben, hat es geklappt. Mittlerweile bin ich hier Einsatzleiter und man genießt einfach den Job. Der Familienvater aus Seligenstadt begleitet normalerweise Flugzeuge. Heute hier eher Mangelware. Jetzt kontrolliert er Rollwege, meldet vereiste Strecken dem Winterdienst. Der einzige Flieger, der jetzt rausgeht, der traut sich was, der Pilot. <lacht> der Pilot entscheidet, dass dann im Endeffekt hat er ja die Macht trifft er die Entscheidung. Schau mal. So, da sehe ich gerade hier auf dem Icing Pad 4 haben sich gerade die Fahrzeuge bereitgestellt. Und eigentlich sind das ganz normale Abfertigungspositionen, die werden jetzt umgerüstet als Enteisungsflächen. Das heißt, vier der Eisenpads sind gerade im Und der wartet wahrscheinlich auch auf das Eisen. Der oder? wartet auf der Icing Pad 3 auf der anderen Seite. Der geht hier gerade auf der Icing Pad 3 West. Der Regen hat nachgelassen. Sie können wieder Flugzeuge enteisen. Der Flughafen hat vier De-Icing-Pads zum Enteisen der Flugzeuge. Auch am Gate ist Enteisen möglich. Die Lastwagen nennen sie Elefanten. Ihre Rüssel reichen bis auf das Dach eines fünfstöckigen Hauses. Passt für die größten Passagierflieger. 65 Fahrzeuge und 300 Mitarbeiter sind heute im Einsatz. Rund um die Uhr. In drei Schichten. Mit Glykol und Wasser, mindestens 80 Grad heiß, entfernen sie zuerst das Eis. Dann folgt Frostschutzmittel, gefärbt. Nur so können die Mitarbeiter sehen, dass sie keine Flächen vergessen haben. Abgerechnet wird pro Liter. Nach 7 Minuten und 500 Litern ist dieser Flieger startklar. Kosten für die Airline knapp 2000 Euro. Ich kann nicht für die Eisenpads. Okay, die Lot kann dann abholen. 
Lot kann abrollen. Marius Gerlich sperrt die Verkehrsstraße. Erst jetzt darf der Pilot zur Startbahn rollen. Der Frostschutz hält 20 Minuten. Schaffen es die Piloten nicht in dieser Zeit zu starten, müssen sie wieder zurück zu den Elefanten. Den Verkehr auf dem Vorfeld steuern die Vorfeldlotsen. Trotz weniger Flugverkehr haben sie viel zu tun, sagt Lotsin Lena Günther. Die Rollführung ist jetzt im Moment ein bisschen anders als normalerweise durch die ganzen Flugzeuge, die auf die die Icing Pads müssen. Das muss alles ein bisschen sortiert werden. Immerhin 200 Flugzeuge können sie heute sortieren, 500 weniger als an normalen Tagen. Zwei Mitarbeiter vom Winterdienst unterstützen. Auch sie melden vereiste Rollwege an die Streuer am Boden. Laut Wetterradar scheint das Ende des Eisregens in Sicht, sagt der Schichtleiter. Dann seht ihr hier die Wolkenformation, die endet dann gegen 17 Uhr. Hoffentlich bleibt es dabei. Flug TG 921 nach Bangkok. Der Langstreckenflieger ist abflugbereit. Die Piloten wollen mit der Triple Seven noch zum Enteisen. Von den Vorfeldlotsen bekommt Marius Gerlich seine Aufträge. Den Funkverkehr kann der follow -Me fahrer mithören. Das hat jetzt langsam, ja, die Flieger wollen auf einmal raus. Die wollen uns alle verlassen. Der Eisregen lässt nach. Und steigt die Temperatur? Wir haben 0 Grad laut hier Thermometer. Ob das stimmt? Der Flieger nach Bangkok muss warten. Stau am Deicing Pad. Die Maschine hat schon eine Stunde Verspätung. Der Schneeräumzug dreht eine Übungsrunde. Der Eisregen soll heute Nacht in Schnee übergehen. Dann wären auch sie im Einsatz. Eine Stunde später. Die Maschine nach Bangkok wurde enteist, muss aber wieder zurück zum Gate. Warum? So wie ich das am Funk mitbekommen habe, wegen der Enteisung. Von dem Zeitraum der Enteisung bis zum Start hat wahrscheinlich zu lange gedauert. Und aus diesem Grund muss es wahrscheinlich wieder enteist werden, der Flieger. Die 20 Minuten Frostschutz haben offenbar nicht gereicht. Jetzt ist die Boeing wieder zugefroren. Sie muss erneut enteist und betankt werden. Seit zwei Stunden sitzen 312 Passagiere in der Triple Seven. Flughafenrundfahrt mal anders. Am Abend startet die Boeing Richtung Thailands Hauptstadt mit fünf Stunden Verspätung. Der Tower meldet schlechte Sicht. Alle Follow-me-Fahrer müssen die Wege an den Start- und Landebahnen kontrollieren. Thomas, wenn es recht ist, mache ich das der 7.6, die Centerbahn und Südbahn. Wir mussten jetzt den ganzen Bereich Stadt-Landebahn überprüfen, ob sich da irgendwelche Fernfahrzeuge noch im System befinden. Die mussten dann sofort den Bereich verlassen. So, dann möchte ich mich erstmal bei dem Tower. Vor allem Bauarbeiten sind bei diesem Wetter viel zu gefährlich. Freiburg in Kitzwo und da fahre ich auf die Versorgungsstraße drauf. Danke. So, jetzt muss man gucken, wo unsere Versorgungsstraße ist. Die ist gleich hier links. Falls jemand hier arbeitet, wird von uns gebeten, sowieso diesen, sofort diesen Bereich äh, zu verlassen. Die neueste Wettervorhersage kommt per Funk. Eisregen bis tief in die Nacht. Morgen früh starker Schneefall. Das bedeutet wieder Flugausfälle, weiß der Experte. Das wird alles mehr. Und Tower der Victor 7, 6, Frostierer 4.0.
Und dabei zur Info, der dax hier war 3, 3 ist auch noch ziemlich glatt. Da wird auch noch mal ein Streudienst hinschicken. Es geht um die Kurve, da ist es ziemlich gefährlich. Danke. Danke, Ciao. In vier Stunden hat Marius Gerlich Feierabend. So. Dann übernimmt die Nachtschicht. Zurück ins Terminal zu Bettina Janotta und den gestrandeten Passagieren. Aufgrund der Wetterlage ist der gesamte Flugverkehr stark eingeschränkt. Flugausfälle am Airport. Tausende Passagiere sitzen fest und brauchen Hilfe. Ein Job für Bettina Janotta und ihr Team vom kirchlichen Sozialdienst. Oh Gott, das ist schon die Schlange für da vorne offenbar ja, hier. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das so aus. Mittendrin, ja. Und das ist, die das ist das Ende der Schlange von da vorne. Also ich weiß, weiß nicht, da vorne muss ja der Deibel los sein. Stress für Passagiere. Kein Flug, keine Ahnung, wie es weitergeht. Sie bekommen ein Hotel ja. und eine Unterkunft, aber ich befürchte, dass Sie sich in diese Schlange stellen. Ja, müssen. aber wo fängt das an? Die fängt da hinten an. Ganz da hinten an. Die Airlines verteilen Hotelgutscheine. Doch wo und welches Hotel darf man buchen? Viele Reisende sind überfordert. Die wollen alle wissen, wo sie heute Nacht schlafen können. Ja. Den Passagieren helfen, wo sie können, ist das Ziel der Sozialpädagogin aus Wiesbaden. Der Urlaub futsch, der Geschäftstermin geplatzt. Die meisten sind genervt vom Wetter und den Folgen für den Luftverkehr. Diese Familie kommt aus Amerika, wollte nach Griechenland. Jetzt ungeplanter Zwischenstopp in Frankfurt. Gehst du noch mal gerade mit denen runter und guckst, wann der nächste angekündigt ist oder sowas? Ja, wir warten noch einen kleinen Moment. Okay, you can go downstairs and good luck for you, okay? Okay, bye, bye. Okay. Die haben einen Voucher für eine Hotelübernachtung und wie sie da hinkommen, weil heute nichts mehr fliegt. Und die haben jetzt gefragt, wo die S-Bahn ist, weil sie müssen halt jetzt alle, wir hoffen jetzt, dass die S-Bahn noch einen Moment fährt, ja, dass der Nahverkehr nicht zusammenbricht. Die müssen jetzt in die Innenstadt und ich denke, so wird das jetzt die Lösung sein von den meisten Airlines, dass sie einfach die Passagiere in Hotels unterbringen. Viele Passagiere suchen Apotheken, Handyladestationen, Busbahnhof und Taxen. Also ja, also dass jetzt innerhalb von wirklich Minuten die Schlangen so gewachsen sind und wirklich die Hallen voll sind. Im A und B sind jetzt wirklich riesig lange Schlangen, weil alle bekommen zwar Hilfe, aber alle müssen sich da anstellen, um das Hotel zu bekommen. Nicht alle Airlines verteilen Hotelgutscheine. Wer leer ausgeht, kann im Terminal schlafen. 600 Feldbetten stehen bereit. Vorwiegend die großen Fluggesellschaften spendieren eine Nacht in Frankfurt. Doch der Ansturm ist kaum zu bewältigen. Also jetzt haben wir erfahren, dass man tatsächlich einfach ähm, in ein Hotel gehen kann. Man muss es erst vorlegen und darf es dann einreichen. Da gibt es natürlich eine Grenze. Das Gleiche gilt auch mit dem Taxi. Das heißt, wenn uns jetzt Menschen fragen, kann man denen wirklich sagen, dass sie das so machen können, wenn sie das Bargeld haben. Sie müssen irgendwie zahlen können, sagen wir mal so. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, ob wir jetzt mal durch die Schlange gehen und das Wissen etwas an die Leute bringen. Seit zwei Stunden steht dieser Amerikaner in der Warteschlange. Er ist erleichtert. Jetzt kann er sein Hotel selbst buchen. Wir können nicht allen helfen. Dafür sind wir halt einfach ein zu kleiner Dienst. Aber wir sehen ja auch, es haben auch alle, also es hat Fraport, es haben die Airline, die haben alle viel Personal zur Verfügung gestellt. Es, wir sehen ja, es sind viele mit Westen hier, die einfach für Fragen zur Verfügung stehen. Auch morgen soll das Wetter alles andere als flugtauglich sein. Viele Reisende werden wohl zwei Nächte in Frankfurt verbringen müssen. Nur wenige Langstreckenflüge starten am frühen Abend. Die Lage im Terminal entspannt sich langsam. Es war schon extrem voll, das Terminal. So habe ich das wirklich selten, selten gesehen. Wir konnten an vielen kleinen Stellen helfen und waren gut informiert, waren viel draußen, sind jetzt aber auch alle ziemlich erschöpft. Und jetzt, denke ich, gehen die Menschen auch alle in die, ähm, in die Hotels, die jetzt noch da sind. Von den Airlines haben sie Unterkünfte bekommen. Ich denke, jetzt können wir auch nach Hause gehen. Morgen wollen sie wieder helfen. 
Das Winterunwetter geht weiter. Ich meine, ich weiß nicht, ob ab 21 Uhr wieder was fliegen soll. Gut, aber dann ja auch nicht lange. Dann ja, mit, wenn maximal bloß Richtig. zwei Stunden. Richtig. Dann, das, dann, das, da kommt jetzt das nächste Problem. Ja, das stimmt. Der nächste Tag, 6 Uhr morgens. Der Winter hat Frankfurt fest im Griff. Tief Gertrud gibt alles. Nach Regen mit Eis, jetzt Flocken in Weiß. Und die Fliegerei kämpft mit ganz irdischen Problemen. Alles haben sie rausgeschickt. 150 Fahrzeuge und 250 Frauen und Männer. Doch die Schneemassen von oben machen hier unten in Minuten alles wieder dicht. Rollwege, Start- und Landebahnen, sie müssen zuerst vom Schnee geräumt werden, damit kein Flieger ins Rutschen kommt. Monatelang haben sie trainiert und geplant. Heute Snowdown in der Einsatzzentrale. Ein wichtiger Tag für Winterdienstchef Roger Richter. Ob sein Konzept aufgeht? Wir haben alle Fahrzeuge im Einsatz. Ja. Sie sehen ja hier unser Streudatenmanagement. Anhand vom Streudatenmanagement sieht man genau, wo die Kollegen sind, was sie ausgebracht haben. Wenn Sie das hier anklicken, sehen Sie auch zum Beispiel, was für ein Streuer da im Einsatz ist. Sie sehen die Streubreite von dem Streuer, Sie sehen die Menge, was er ausbringt. Ja. Und anhand von diesem Streudatenmanagement können wir praktisch genau sehen, ob die den Job richtig gut gemacht haben da draußen. Auch für Gehwege und Straßen außerhalb des Vorfelds sind sie zuständig. Seit der ersten Flocke klingeln die Telefone Sturm. Hier ist jede Menge los. Telefon rein, Mainfunk, Bündelfunk. Ja, hier rufen wir sehr viele Miete an. Ja, hier ist das Treppehaus glatt, hier ist der Gehwegplatz, hier ist eine Streutonne leer, ja, hier ist ein Tank leer. Also da ist so viel. Die meisten verstehen ja gar nicht, was wir alles machen. Jeder sieht ja nur sein, seine Fläche und seine Streutonne. Fünf Schneezüge räumen, was das Zeug hergibt. Der Konvoi besteht aus 21 Fahrzeugen und ist nonstop auf den Start- und Landebahnen unterwegs. Der Tower sperrt die Bahn für Flugzeuge und gibt das Go zum Räumen. Dann haben sie 30 Minuten Zeit für die Piste. 4 Kilometer lang, 60 Meter breit. So groß wie 131 Eishockeyfelder. Die kleineren Räumzüge bearbeiten die Rollwege. Das sind 9 Millionen Quadratmeter, die wir behandeln. Also das heißt, er seid, Land seid, inklusive Streutonne, Fahrzeuge befülle, tanken. Also das ist schon ein Riesenaufwand, was wir betreiben. Wir schaffen das, wir schaffen das. Die Hoffnung schmilzt zuletzt. Schnee mögen die meisten Mitarbeiter, aber nur auf der Piste im Urlaub, nicht am Flughafen. Wieder fallen hunderte Flüge aus. Die Startbahn West ist gesperrt wegen Rückenwind. Auch die Nordwestbahn kann nicht genutzt werden. Nur den Kampf um die Center- und Südbahn wollen sie gewinnen, um den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten. Thorsten Sehring ist Einsatzleiter beim Winterdienst. Er will die Lage an den Gates, den Parkpositionen, checken. Also ich habe jetzt mal den Funk eingeschaltet. Wir kriegen jetzt also die Rampe mit, wenn die die Züge koordinieren. Ne? 
Ich habe 1990 angefangen, habe 1993 angefangen mit, mit dem Winterdienst ja, und seitdem bin ich eigentlich dabei. Früher als Kehrblasgerätefahrer und dann über die Jahre irgendwann dann halt als Einsatzleiter dann. Immer im Blick die Schneezüge. Er räumt auch mit, wenn Not am Mann ist. Man natürlich jetzt, wo es Schnee liegt, das ist natürlich klar, es ist interessanter, als wenn wir halt immer so schön sagen, die Trockenübungen machen. Ne? Aber es ist halt mal wieder Action. Ne? So wie gestern mit dem Eis zum Beispiel, wo der Flughafen ja zugegangen ist, mal kurzfristig, weil ja nichts mehr gegangen ist. Also es ist schon, schon interessant. Schneeschieben ist Teamarbeit, sagt der Einsatzleiter. Die fahren aufgefächert, heißt es. Also die fahren versetzt immer so ein Drittel sagt man, vom, vom Schneeschild des anderen, wo man praktisch sich orientieren kann. Ne? Ja, die müssen halt gucken, oder sagen wir mal, der Einsatzleiter vorne, der kriegt da den Weg von der Rampe vorgegeben. Und der muss dann halt wissen, die räumen jetzt ja alles nach rechts, dass er praktisch links ansetzt, dass sie alles nach rechts rüber schieben. Diese Fahrmanöver üben sie im Sommer bei 30 Grad. Folgt mir in Kolonne. Das heißt hintereinander wie auf der Autobahn. Ausbilder Michael La trainiert jedes Jahr. 700 Mitarbeiter. Warte mal bei dir rechts, bitte. Weide. Doch, Weide, Weide, Weide. Promi statt Büro für Flughafenmitarbeiter. Nur zwei, was ist mit dir? Dann einlegen. Einzige Voraussetzung: Pkw und Airportführerschein. Eine Lkw-Lizenz ist nicht nötig. Der Flughafen ist Privatgelände. Zwei Tage Theorie, drei Tage Praxis und schon ist man fit. Für diesen einen Tag. Na, da vorne steht ein Jumbo drin, deswegen kann der Räumzug jetzt momentan nicht weiter. Stopp für 21 Fahrzeuge. Rückwärts fahren geht nicht. Schneeräumen funktioniert nur vorwärts, sagt Thorsten Sehring. Das liegt in der Natur der Dinge. Und die Zwangspause, die liegt an diesem Jumbo. Also jetzt gerade die Position freigeschoben, weil der nicht rein kann. So viel Schnee gelegen hat scheinbar. Man muss ja auch gucken, wo drückt man den ganzen Schnee hin. Ne? Das ist ja immer das Problem. Ne? Der Kampf gegen den Schnee ist nur am Gate zu gewinnen, sagt Thorsten Sehring. Wenn hier nicht geräumt ist, können keine Flugzeuge beladen, betankt und versorgt werden. Dann wäre hier Stillstand. Aber dafür haben sie ja den Winterdienst. Schneeketten sind verboten. Sie könnten Funken schlagen. Feuergefahr, gerade beim Betanken von Flugzeugen. Das Räumen ist eine Sache von wenigen Minuten. Schnee weg, Ameisensäure drauf, fertig. Der Zug muss am Terminal 1 mehrere Runden drehen, sagt Thorsten Sehring. Ja, ja, die müssen mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal die Runde fahren, dass sie den ganzen Schnee überhaupt wegkriegen. Ne? Weil es ja doch schon ein bisschen, man sieht ja, was das schon für eine, für eine Menge ist, ne, die da zusammengekommen ist. Der Aufwand lohnt sich offenbar. Trotz des starken Schneefalls werden mehr als 700 Flüge abgefertigt. Doppelt so viele wie gestern beim Eisregen. Von den geplanten 120.000 Passagieren können 93.000 fliegen. Zwischen den Positionen riesige Schneeberge, aber nur zwischengeparkt. 
Die Schneehaufen, das ist praktisch, dass die, die Einrollungen zu den Positionen frei sind. Die werden dann meistens so hingedrückt in den Abstellbereich, also zwischen den zwei Positionen, auf die Rollwege und werden dann von da mit den Radladern werden die dann verladen. Der Schnee auf dem Vorfeld muss weg. Dafür sorgen sechs Radlader und 50 Lastwagen. Der ganze Schnee muss ja irgendwie wegkommen, der kann ja nicht liegen bleiben. Das heißt, die machen jetzt diese Schneewelle zum Beispiel, laden die und dann haben wir einen großen Platz, wo der ganze Schnee gesammelt wird, wo er dann halt das Jahr über dann abtauen kann. Wir hatten das schon, dass Tatsache bis im Juni, Juli der Schnee gelegen hatte. Seit fünf Stunden Flockenpower. Fast zehn Zentimeter Neuschnee. Da kommt auch heute. Einiges zusammen. Im Süden haben wir eine, eine große Abladefläche, die ähm, ist dann auch ans Klärwerk angeschlossen und über die Kläranlage wird es dann geklärt und geht dann in den normale Abwasserkanal. Äh, ne? Mit 600 Lkw-Ladungen rechnen sie alleine heute. Das ist nur von heute, ne? Das ist nur von heute, was hier liegt. Das wird noch mehr. Ja. Tief Gertrud ist abgezogen. Der Schneezug verlässt die Startbahn. Jetzt kann er Rollwege räumen. Piloten orientieren sich an gelben Linien auf dem Boden. Bei Schnee nicht zu erkennen. Der steht aber auch nicht so ganz auf seiner Linie hier. Ist auch ein bisschen schräg. Im Zweifel kann nur ein Follow-Me-Fahrer helfen. Sie kennen ihren Flughafen blind. Bei Schneefall haben auch sie viel zu tun. Mit Tempo 20 schieben sie den Schnee beiseite. Schneller dürfen sie nicht fahren. Nach einer Prioritätenliste werden sie den gesamten Flughafen freiräumen. Auch die Nordwestbahn. Ja, genau. Okay, danke. Und jetzt gehen wir zu Nordwestbahn. Der lange Räumzug kriecht zur Nordwestbahn. Auch die Startbahn West ist frei. Damit sind schon drei von vier Bahnen wieder in Betrieb. Die Nordwestbahn. An den vergangenen zwei Tagen war hier kein Streuer oder Schieber unterwegs. Unter dem Schnee liegt eine dicke Eisschicht. Das ist halt dann immer die, die Schwierigkeit, das runterzukriegen. Ne? Trotzdem schaffen sie die knapp drei Kilometer in einem Durchgang. Seit Mittag kommt ja der Spätdienstnummer, der Nachtdienst kommt. Der Frühling, also ich würde sagen zwei Tage Minimum, bis alles so weit, ähm, so weit weg ist. Dass also nichts mehr so im Weg rumliegt, was stört. Kommt noch ein bisschen was zusammen an Schnee. <lacht> Erst dann sind die gesamten 9 Millionen Quadratmeter Eis und Schnee frei. Es sei denn, Schneetief Gertrud schickt ihre Schwester nach Hessen. Dann fangen sie wieder von vorne an. Die Frauen und Männer vom Flughafen Winterdienst.